Heute habe ich ein Kooperationsbastelvideo für euch. Was verbirgt sich dahinter? Es ist so, dass ich seit kurzem in einer Gruppe bin, die nennt sich Ideen mit Pfiff. In dieser Gruppe sind mehrere Mädels, die alle sehr kreativ sind und auch alle einen YouTube-Kanal haben. Und wir überlegen uns einmal im Monat ein Thema, zu dem wir dann alle ein Video drehen. Und in diesem Monat war das Thema Pocket Letter. Das ist ja der neue Trend. Und das ist echt eine Sache, die total süchtig macht. Ich habe noch nie einen Pocket Letter gemacht. Ich wollte mich eigentlich von diesem Trend fernhalten. Jetzt haben sie mich halt doch angesteckt. Und deswegen habe ich mir gedacht... Dann mache ich eben für dieses Kooperationsbastelvideo meinen allerersten Pocket Letter und ihr könnt mir dabei zuschauen. Aber zuerst möchte ich euch zeigen, was die anderen Mädels mit diesem Thema gemacht haben und die Links zu den einzelnen YouTube-Kanälen, die findet ihr unten in der Beschreibung und sie würden sich bestimmt auch alle freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Es sind total schöne Pocket Letter dabei rausgekommen, wie ich finde. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was ich gemacht habe mit dem Thema. Und zwar braucht ihr ein Blatt Papier, verschiedene Dekorationen, die ihr benutzen wollt und so eine Sammelkartenhülle. Da sich Pocket Letter total gut eignen, um untereinander zu tauschen, macht es Sinn, dass man in diese Taschen auch ein paar Kleinigkeiten reinsteckt, um dem Tauschpartner eine Freude zu machen. Und ja, da kann man verschiedene Ideen verwenden. Ich habe mir halt jetzt so ein paar Sachen ausgestanzt und so ein paar Dekorations Möglichkeiten bereitgelegt, Washi Tape und ja, was zum Naschen, kleine Post-its und Stempelabdrücke, so Sachen habe ich jetzt ausgesucht. Und zu guter Letzt brauche ich natürlich auch noch ein bisschen Werkzeug. Ich habe hier jetzt mein Stampin' Up Schneidbrett, die Distress, Distress Ink von Tim Holz, Stempel, Bleistift, äh, Kleber, ja. Mal sehen, was ich davon überhaupt alles benötige. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe so gar keine Ahnung, wie ich am besten vorgehe. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich habe damit angefangen, mit Hilfe meines Schneidbretts und einem Bleistift erstmal ähm, die Größe der einzelnen Kärtchen festzulegen. Ich habe das auf dieser Sammelkartenhülle mal ausgemessen. Ich will die dann jetzt zuschneiden auf 6,5 mal 9 cm.
So, und jetzt geht's eigentlich nur noch ans Befüllen. Letztendlich kann man dann den Pocket Letter so falten und dann passt er genau in den Umschlag rein und dann kann man das so verschicken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like und schaut doch auch mal bei den anderen Mädels vorbei, die haben auch ganz tolle Sachen gemacht. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ganz viel Spaß beim Basteln und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!